Welcome civil engineers, learn faster with civil engineering tips. Yeah, as I am you it has not defined a guy load combination to define got some way define my terms and he had load combinations I thought it load combination technology because one yeah add new combo one as I and or could say add default design combo one as I you edit away the Indian standard but a design got new money you're directly add default design combo my guy that you combination I feel अंशाय द अब क्या को लाइक से डिजाइन करने स्टील को लाइक होगी कंपोजिट बीम फ्रेम चेयर वाल स्लैप क्या को लाइक डिफाइन करने वो ते ते यार क्लिक करने पर अरे आमे कंक्रीट फ्रेम डिजाइन करने जा देते हो ते बरे इता कंक्रीट फ्रेम डिजाइन में चेक करने अन्य और को कुछ ऐसा है कॉन्वर्ट टू यूजर कंबिनेशंस यदि यो क्लिक करें ना वंचे इडिट करने मिल लेना सो तब आ रहे यो इडिट करने मिलने का रहता है नहीं रख देने ठीक होने सा ओके ओके वानो सी यो यो वने को तब आ रहे को कोड में भाग जाती सब भी कॉम्बिनेशन इस तरी आऊं सा ओके अब एलआई ऑयली को लागे हमें डिलीट कर दें सब कि ना वने हमें एनबीसी ऑनसार हैं अनि यहाँ से कॉम्बिनेशन के के बनाऊंगी था, है ना? इसको लागे कॉम्बिनेशन के के बनाऊंगी वन्य को रहा हमें तो कोड बड़े हिन्नु बनी हो, हमें एनबीसी में रहो, एनबीसी को क्लास 3.6 में के बने कुछ आवंद हैं, लोड कॉम्बिनेशन फॉर पैरेलल सिस्टम रा नॉन पैरेलल सिस्टम बन रहा है, ये 3.6 अब पैरेलल सिस्टम बने क्यों, नॉन कोड बड़ा था पाउंड सक्षम हो गया यहाँ मेरे ऑटो कैट में बना कुछ लाइन सा है तो यो ब्लू कलर को लाइन सा नहीं दूँ यो यो जो हमरो प्रॉपर्टी लाइन हुआ है ब्लू कलर को प्रॉपर्टी लाइन क्या यो दस पांच फीट छोड़े रहा बना को मत रहो यो व्हाइट कलर को जो हमरो बिल्डिंग लाइन हुआ है अन्य यो इन आलू � इसको एरिया थे जंदे जंदे 963.79 स्क्वायर फीट था ये था अब हमने ये तीस साल एरिया में नहीं बिल्डिंग तो बनाने पड़े ते वाला यो प्रॉपर्टी लाइन में नहीं है मिले कोलम लाई ते प्रॉपर्टी लाइन के ओरिएंटेशन में मिलाए रहे यो कोलम को ओरिएंटेशन ने चेंज करेगा उनसे ये था ये तो केस लाइजे नॉन प इतना वाला लेफ्ट साइड में जैसा इतना राइट में तेज़ हो प्रॉपर्टी लाइन ये हुआ है ओके अन्य केस पर चीज़ यहाँ तब एको कोलम हुआ है जो ची बिल्डिंग को लाइन हुआ है इतना जो ची बिल्डिंग हुआ है इतनी बिल्डिंग बननी एरिया ये अब ये ना सीन कोलम सब भी ये उटे ओरिएंटेशन में सा ऑर्थोगोनली म यो लेफ्ट को लाइज है नॉन पैरेलल सिस्टम मानें जा ऐ द अब इसमें कुरा करूं ग्लोबल एक्सिस रा लोकल एक्सिस को कुरा ऐ द ऐ द है ना ग्लोबल एक्सिस वाले को तबे को होल ऑब्जेक्ट होल इज मेन को लागी वाले को ग्लोबल एक्सिस हो लोकल एक्सिस वाले को चाहे लाइक मैं और के नाम दिए को मतलब हो थ्री टू अब लोकल एक्सिस बने को तबे को इलिमेंट को ची एक्सिस होगे है अब यो यहाँ ओरिएंट बात है ना जाए यो प्रॉपर्टी लाइन में ओरिएंट करेगा कॉलम नहीं रोटेट करेगा संधा है ना जाए तो यो परपेंडिकुलर सा है ओके इतनी पोर्शन को पैट आ रहा है बने को कॉलम में चली परपेंडिकुलर सा तो रहा इतनी तीन टा बने को जी प्रॉपर्टी लाइन में और लाइन करेगा कोलम को ओरिएंटेशन ही चेंज करेगा सर रोटेशन करेगा वो इतनी बेला जी इसको लोकल एक्सिस से चेंज होने वाला है ओके यो इलिमेंट को नहीं लोकल एक्सिस होने जा तो रहा यो जी ग्लोबल एक्सिस से हम को इनसाइड होने जा है ना ठीक सर ते देखा लावाई नहीं सही था मैं ये यहाँ कोलम बना कुछ है ना यो कोलम बायो अन्य यहाँ इसमें मैं ये 45 डिग्री में ओरिएंट करे कुछ यो कोलम लाई थी है अब ये तो 3D में है ना उस तरफ आ रहे हो ये तो 3D में क्या आइले को लागी 
ये ती पोर्शन ले आने जाए तो ये ती पोर्शन ले ये दुई टा कोलम ले मत ही एनुस ठीक जब ये ता थ्री डी में एनुस लगा एनुस ये ता यो अलग इलिमेंट को लगी लोकल एक्सिस अंचा है तरह यो ताला पटी को कोलम रोटेट करें तो फोर्टी फाइव डिग्री में ते वाले यो लोकल एक्सिस एनुस इसको डिरेक्शन यो ग्रीन कलर लाइन ब्लू र ग्रीन हेर्नुस यो तीनटा यसको लोकल एक्सिस फरक छ है यसरी चाहिँ ग्लोबल एक्सिस र लोकल एक्सिस हरेक एलिमेन्ट को हुने गर्दछ ठीक छ ओके यसको चाहिँ यो ग्लोबल एक्सिस सँगै कोइन्साइड छ यसको यो अनि यसको चाहिँ ठीक छ अब म तपाईहरुलाई यहाँ क्विकली एउटा कुरा भन्न चाहिँले यहाँ तपाईले यो टिक मार्क जस्तो दिन देख्न सक्नुहुन्छ सेट डिस्प्ले अप्सन भनेर है अथवा तपाई भ्यू मा गएर यहाँ सेट डिस्प्ले अप्सन भने जान्न सक्नुहुन्छ अनि यता अब्जेक्ट असाइनमेन्ट मा गएर यो लोकल एक्सिस भन्ने छ नि देख्नु भो के यहाँ टिक मार्क छ नि त यसलाई अनचेक गर्दिनुस् तपाई है के अनचेक गर्दिनुस् अनि यहाँ अप्लाई गर्दिनुस् है के अनचेक गरेर अप्लाई गर्दिनुस् यहाँ लोकल एक्सिस हट्छ के फेरि देख्नु पर्यो भने यहाँ लोकल एक्सिस मा क्लिक गर्नुस् अप्लाई गर्नुस् ओके ओके गर्दिनुस् है त यसरी तपाईहरु लोकल एक्सिस अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यो एक्स वाई जेड भनेको ग्लोबल एक्सिस भयो यो भनेको हाम्रो लोकल एक्सिस भयो है त ओके यसपछि हामी यो कोलम ओरिएन्टेसन कसरी अलाइन गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्छम डिटेली तर अहिले क्विकली पनि हेरिहालु के यहाँ क्विक ड्र कोलम भन्ने हुन्छ अनि तपाईले यहाँ एंगल दिनु पर्ने हुन्छ है त 0 अहिले मैले एंगल 0 डिग्री दिए है त यहाँ कोलम बनाए यसको एउटा लोकल एक्सिस आयो अब तपाईले कति एंगल मा चाहिन्छ त त्यही अनुसार यहाँ एंगल दिएर यहाँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त यो 45 डिग्री एंगल मा यसरी बन्नु भयो सो यो रह्यो पुरा ग्लोबल एक्सिस र लोकल एक्सिस को अब ब्याक टु हामी फेरि कोड मा नै जान्छम ठीक छ ओके ल अब कोड मा हेर्नुस् है त ओएस सिस्मिक लोड इफेक्ट इज कम्बाइन्ड विथ अदर लोड इफेक्ट द फलोइंग लोड कमिशन शैल बी एडॉप्टेड भने चाहिँ यसरी दिएको छ ल्याम्डा इक्वल टु 0.6 र 0.3 स्टोरेज फ्यासिलिटीज र अदर युसेज भनेर यसरी यो स्केल फ्याक्टर चाहिँ यो दिएको छ है त ल्याम्डा कोठामा हामी यही राखेर प्लस माइनस गरेर यहाँ कम्बिनेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ अब त्यस्तै नन प्यारलल सिस्टममा के भनेको छ हेरौ डेफिनेसनमा व्हेन लैटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेन्ट आर नट ओरिएन्टेड अलोंग म्युचुअली अर्थोगोनल ओरिजिन्टल डाइरेक्सन्स त्यो अघि हामीले अटो क्याडमा हेरौ यो अलाइन गरेको रोटेट गरेको एलिमेन्ट त्यही कुरा भन्दै छ यसले स्ट्रक्चर शैल बी डिजाइन फर द साइमल्टेनियस इफेक्ट्स ड्यु टु फुल डिजाइन अर्थक्वेक लोड इन वन डाइरेक्सन प्लस 30% अफ डिजाइन अर्थक्वेक लोड अलोंग दि अदर ओरिजिन्टल डाइरेक्सन त्यो भनेको अब तपाईको यो लैटरल लोड आउँछ नि त अर्थक्वेक आउँछ एक्स डाइरेक्सन र वाई बाट सो यसको लागि चाहिँ अर्थक्वेक एक्स डाइरेक्सन बाट आउँदा खेरि वाई पनि कन्सिडर हुने भयो वाई डाइरेक्सन पनि कन्सिडर हुने भयो तपाईको एक्स डाइरेक्सन बाट आउँदा वाई डाइरेक्सन पनि कन्सिडर हुने भयो ठीक छ वाई डाइरेक्सन मा आउँदा एक्स डाइरेक्सन पनि कन्सिडर हुने भयो यसमा त्यही भएर 30% एक्स्ट्रा चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सन को एड राखेर त्यसरी लोड कम्बिनेसन चाहिँ एड भएको हो यसको लागि चाहिँ अर्थक्वेक डाइरेक्सन इक्यू एक्स बाट आयो भने एक्स को मात्रै लिनु पर्यो इक्यू वाई बाट आयो भने इक्यू वाई मात्रै लिनु पर्ने हुन्छ है त त्यही कुरा नै भनेको यसले द फलोइंग लोड कम्बिनेसन शैल बी एडॉप्टेड त्यही कुराबाट यहाँ 30% एक्स्ट्रा हैन है त इक्यू एक्स एक्स डाइरेक्सन बाट लैटरल फोर्सेस आइरा छ भने 30% इक्यू वाई वाई डाइरेक्सन बाट लिनु पर्ने भयो है त्यही कुरा नै भनेको यताबाट है त त्यसले गर्दा नै नन प्यारलल सिस्टममा यो लोड कम्बिनेसन चाहिँ अलि धेरै हुन्छ अनि यहाँ ल्याम्डाको भनेको तपाईको फ्याक्टर दिएको छ 0.3 0.6 फर अदर युसेज फर स्टोरेज फ्यासिलिटीज अब स्टोरेज भनेको चाहिँ तपाईको स्टोर्सहरु हुन्छ हैन धेरै लोडहरु भइराख्ने ठाउँहरुमा चाहिँ 0.6 चाहिँ यो फ्याक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ है पछि हामी लोड असाइन गर्छम लाइभ लोड है यहाँ लाइभ लोडको स्केल फ्याक्टर मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर भयो त्यतिखेर यो कुरा हामी अझै राम्ररी बुझ्छम अब रह्यो कम्बिनेसन कुन कुन बन्छ त 
है इधर लाये हैं उस पैरेलल सिस्टम में है ना सीधा बोलिए वन पॉइंट टू टाइम्स डेड लोड प्लस वन पॉइंट टू टाइम्स वन पॉइंट फाइव टाइम्स लाइव लोड है अब डेड लोड प्लस लैम्डा टाइम्स लाइव लाइव लोड प्लस माइनस ई वन है कुछ ना तेरी होगी लाइव लोड ओके यहाँ ये उटा बिग है ना ठीक है डेड लोड गरम चलाए डेड लोड प्लस जेड पॉइंट थ्री टाइम्स लाइव लोड प्लस जेड पॉइंट सिक्स टाइम्स लाइव लोड स्टोरेज ओके ये जस्ट फैक्टर आले को मात्रे हो अच्छी आमी ये लोड असाइन करता है ये कुन सो लाइव लोड स्टोरेज होगी नॉर्मल हो ते अनुसार नहीं ये कॉम्बिनेशन ले लीने को आता है ऐ तो अंते अनुसार प्लस माइनस इक्यूएक्स प्लस माइनस इक्यूआई अन्य इतनी बने वन टू फाइव बने को कोड में भागो लोड कॉम्बिनेशन भाई अब यो डेड लोड प्लस लाइव लोड से हमें ले ऐड करने पर नहीं होना ऐ तो एक्स्ट्रा यो चीज पहुँचे हमें ले फुटिंग डिजाइन कर दाखिल दिखाएं जा डेड लोड प्लस लाइव लोड ते बेरा यो चीज इन वाई डायरेक्शन में ऐड मात्रे होनी बायो है इधर एक्स बटा उन्दा थर्टी परसेंट इन एक्स डायरेक्शन ठीक जा अन्य वाई बटा उन्दा अन्य वाई बटा उन्दा केरी एक्स तेरा थर्टी परसेंट ये हो देना है ना जाइए ठीक जा वाई में यो थर्टी परसेंट हो देना है इधर यो वाई में हंड्रेड परसेंट लग रहा केरी EQX को 30% consider होने वाले हो यो code ले वाले को non parallel system को लागी वाले को नहीं तो यो यो 30% of design और कोई एक load along the other horizontal direction वाले से नहीं तेरी नहीं वाला अब हम इले अब इले ESM और तो गौर देखना है equivalent steering method ठीक सा तेरी वाले रा हम इले चाइनी नहीं वाले को यो जम्मा छोटा combination मतलब यो ओके हमें यो लोड कॉम्बिनेशन को एक छोटी आईएस में बनी ये रहा लूँ है आईएस ले क्या बने कुछ आधा बने था है तो आईएस में बनी तेरी कुराने बने कुछ है ना सही थर्टी परसेंट एक्स्ट्रा लेने पर सब बने ऐसा यो पढ़ने से तब ऐसे तो क्या ही चाहिए ना हमले एनवीसी में ये रहेगा जस्ट यो थर्टी परस ओके यो 30 परसेंट एक्स्ट्रा थे तब अगर ये डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कॉम्बो ऐड करें बनी यो 30 परसेंट एक्स्ट्रा थे तब अगर वो रिक्वायरमेंट अनुसार बिल्डिंग है रहेगा पैरेलल होगी नॉन पैरेलल हो ते अनुसार दिनों पर नहीं होना अब यो छोटा कॉम्बिनेशन हमले इतिहास में डिफ़ाइन करन है तो इसलिए हमें अली लोड ही नहीं करेगा रखूं है तो मैंने जाना है लोड कम्बिनेशन में जाना है अब ऐड न्यू कम्बो करना है तो हम लोग चाहे कुछ था तो कम्बिनेशन 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स लाइव लोड ओके तो ये नेमिंग दिन दिन से आता है बड़ी 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स लाइव लोड ओके यो नेम से जे दी दावा नहीं होना तारो यो जस्ट बुझने का लागे यो नेमिंग देखो आये था ओके ले लिनियर ऐड करना है तो अब हमले डेड लोड लाइ 1.2 बनाने वाली बाया आये था यो जो स्ट्रक्चर को सेल फोर्ड को डेड लोड हो तो वाले ले 1.2 बनाने वाले ऐड करना है अब ये था क्लिक करना है अब हम इस अरी तबे ले डेड लोड को सब भाई 1.2 का देरा रखनु पड़ने होंगे स्टेट के सिस्टेम स्लाइड नहीं 1.2 नहीं रखूं नहीं हमले वाटर टैंक लोड लाई डेड लोड बने रहने रखे कर सम के अलाइ लाइव लोड में रखे रहने का नहीं जो तो रहा यो अलाइ डेड लोड में रखता है कि फर्क पड़े ना जब अब हमले किए थे 1.5 लाइव लोड हम लोग किया था ये उटा नॉर्मल प्रतिद 1.5 ऐड करने से और को हम लोग और को किया था लाइव लोड स्टोरेज लाइव लोड स्टोरेज मैंने बोला था 1.5 के अब ये लाइ ओके कर देने से ऐ दा हम लोग ये उटा कॉम्बिनेशन बनियो ठीक सा 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स लाइव लोड अब वो तब ले ये लाइ मॉडि� अनि एलाई ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बो वाली को ये कॉम्बिनेशन लाई फेरी कॉपी करने पर नहीं मिलियो ना भाई और को ऐड न्यू बने करने मिले 
ए अहिले को लागि हामी एड न्यू कम्बो गर्छम ठीक छ अब हेर्नुस् है डेड लोड को स्केल फ्याक्टर कति छ 2 नम्बर मा यसमा हेर्नुस् डेड लोड को स्केल फ्याक्टर 1 छ नि त हो त्यही भएर हामी यो डेड लोड जति सबैलाई 1 बनाउँछम अनि लाइभ लोड को 0.3 नर्मल को लागि 0.3 अनि स्टोरेज को लागि 0.6 ठीक छ अब अझै हामीले यसमा के गर्नु पर्ने भयो अर्थक्वेक इन एक्स डाइरेक्सन ओके इक्यू एक्स ओके अब यहाँ एसएलएस लिने कि यूएलएस लिने भन्ने कुरा हुन्छ तर एसएलएस भन्दा जहिले पनि यूएलएस नै बढी हुन्छ त्यही भएर हामीले यूएलएस नै लिदा ठीक हुन्छ है त यूएलएस नै लिनुस् ओके यसको स्केल फ्याक्टर 1 के तब यहाँ नेमिंग चेन्ज गर्न चाहियो भने नेमिंग पनि चेन्ज गर्दा भयो है त इक्यू एक्स भनेर ठीक छ यसलाई एड गर्दिनुस् ओके यसलाई डिलीट गर्दा पनि भयो है त अब ओके गर्दिनुस् है अब यसलाई फेरि एड कपी अफ कम्बो गर्नुस् जस्ट यहाँ नेम चेन्ज गर्नुस् है यसरी चाहिँ तपाईको के के लोड कम्बिनेसन हालेको भनेर भेरिफाई पनि हुन्छ है त यो नेमिङ ले चाहिँ ठीक छ यसलाई ओके गर्दिनुस् तीनवटा कम्बिनेसन बन्यो है त अब फेरि यसलाई एड कपी अफ कम्बो गर्दिनुस् अब एक्स लाई हामी के बनाइदिउँ त वाई बनाइदिउँ यतापटि एक्स लाई वाई बनाइदिनुस् ओके अब फेरि यसको कपी गरौँ माइनस इ क्यु वाई छ माइनस इ क्यु वाई यसलाई यहाँ अर्को एकिन वाई डाइरेक्सन चुज गर्नु पर्यो ओके गर्दिनु पर्यो अब लास्टली हामीलाई चाहिने भनेको डेड लोड प्लस लाइभ लोड हो मैले यसलाई कपी गरे के स्केल फ्याक्टर जम्मै 1 हुने भयो लाइक नेमिंग पनि डेड लोड प्लस लाइव लोड भनेर यसै दिनुस् ओके है त यो 1 2 3 4 5 6 वटा पनि है त हाम्रो 6 वटा कम्बिनेसन यहाँ यो प्यारलल सिस्टम हो ओके हामीले आर्किटेक्चर ड्राइङ को भिडियो बनाइसकेका छौ त्यही त्यसैकै हामी यहाँ एनालाइसिस गर्छौ ते बिल्डिंग कन्सिडर गरेर नै हामीले अहिले प्यारलल सिस्टम भनेर अहिले 6 वटा लोड कम्बिनेसन गर्नु एतापटी ओके यसलाई ओके गर्दिनुस् है त यति भएपछि तपाईको अब अर्को कुरा छ फंक्शनमा रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम है त रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम छ अब तपाईले यहाँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम को कोड चुज गर्नु पर्ने हुन्छ अनि एड न्यू फंक्शन गरेर यो चाहिँ आईएस अनुसार हो कन एनबीसी अनुसार गर्नलाई चाहिँ कन्भर्ट न्यू डिजाइन गरेर यता जानु पर्ने हुन्छ ओके यो भ्यालुहरु चाहिँ हामीले म्यानुअली इन्टर गर्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यही कर्व यताबाट चेन्ज हुन्छ यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम गर्दाखेरि चाहिँ यसको बारेमा हामी अझै डिटेलि नै हेर्छौ है त अहिले चाहिँ हामी नर्मल बिल्डिङ गर्नलागो त्यसको लागि यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम चाहिएन लाइन चाहिँ है त अब डिफाइन गरेको भने मेटेरियल प्रोपर्टीज डिफाइन गर्यौ सेक्सन प्रोपर्टीज डिफाइन गर्यौ डायफ्राम डिफाइन गर्यौ मास सोर्स डिफाइन गर्यौ लोड प्याटर्न डिफाइन गर्यौ लोड केसेस लोड कम्बिनेसन यति भनेको हाम्रो ईएसएम बाट गर्नलाई डिफाइन गर्न चाहिने कुराहरु मात्रै भयो है त ओके डिफाइन गर्न कुराहरु सक्यो अब हामी यसपछि भनेको मोडल गर्ने तिर लाग्छौ है त ओके Keep learning, like, share, and subscribe to Civil Engineering Tips for learning faster. Peace out.